ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் மை சேனல் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அபவுட் பாமினி அண்ட் விஜயநகர் கிங்டம் பாமினி அண்ட் விஜயநகர் கிங்டம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரே பீரியடில் தான் இருந்தாங்க எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாமினி தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏடி வரைக்கும் இருந்தாங்க விஜயநகர் எம்பயர் வந்து தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் செவன்ட்டி டூ ஏடி வரைக்கும் இருந்தாங்க ஸோ இவங்களை பற்றி டீப்பாக அவங்க எந்த மாதிரியெல்லாம் ரூல் பண்ணாங்க அவங்க பீரியட் எப்படி இருந்தது எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் பிஃபோர் தட் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி சுல்தானேட் வந்து நார்தன் சைட் மட்டும் இல்லாமல் சவுத் சைடும் வந்து ஆக்குபை பண்ண ட்ரை பண்ணார் எப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாலிக் கஃபூர் அப்படின்றவர் வந்து அலாவுதீன் கில்ஜியோட கமாண்டர் அவர் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் பிகின் பண்ணது சவுத் சைடும் இன்வைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வர்றப்ப வந்து அவங்க எந்த மாதிரியெல்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா நாலு கிங்டமாக டிவைடாக இருந்திருக்கு சரி இன்னைக்கு ப்ரெசென்ட்டுக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலங்கானா இந்த மாதிரி ரீஜன்னு டிவைடாக இருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து சவுத் சைடு எப்படி இருந்திருக்குன்னா டெக்கானும் சவுத்தையும் சேர்த்து தான் அவங்க கவர் பண்ண வந்திருக்காங்க டெக்கான் சைடுன்றது இந்த மகாராஷ்ட்ரா ஒரிசா இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் டெக்கான்னு சொன்னாங்க சவுத் வந்து இப்போ இருக்கிற நம்ம சவுத் சை சவுத் ஜோன் அது வந்து இருந்திருக்கு ஸோ இங்கே வந்து எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா மகாராஷ்ட்ரா வந்து ஏதவாஸ் ஆஃப் தேவகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கர்நாடகா வந்து ஹோசியாலா தெலங்கானா வந்து வாராங்கல் வித்தியாஸ் ஆஃப் வராங்க அண்ட் மதுரை ஆண்ட பாண்டியர்கள் இந்த மாதிரி நாலா இருந்திருக்கு இவங்களை தான் வந்து அவங்க டிஃபீட் பண்ணி ஜெயிச்சு டெல்லி சுல்தானேட் வந்து ஜெயிச்சிடுறாங்க அப்போ வந்து ஒரு வேக்கம் வந்து அங்கே அங்கே நான் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த வேக்கமை ஃபில் பண்ணவங்க தான் பாமினியும் விஜயநகர் எம்பயரையும் சேர்ந்தவங்க அதுக்கடுத்து ஒரு சின்ன சோர்ஸில் வந்து என்ன சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அப்படின்னா அவங்க எழுதின லிட்ரேச்சர்ஸ் இந்த விஷயங்கள்லாம் எது எதில் இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனு சரித்தம் அண்ட் சாலுவா பயோதயம் அப்படின்றதுலையும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தெலுங்கு ஒர்க்கான ராவயா ச சாரி ராய வக்கச்சமு அப்படின்ற புக்கில் இருந்தும் அந்த அவங்களோட சிஸ்டம்ஸ் எந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கிது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரின் விசிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா மொராக்கன் ட்ராவலர் வந்திருக்காங்க பெர்ஷியனை சேர்ந்தவங்க வந்திருக்காங்க போர்ச்சுகீஸை சேர்ந்தவங்க வந்திருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து புக்ஸ் எழுதியிருந்திருக்காங்க அதிலேருந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ பாமினி கிங்டமை மொதல் மொதல் பிகின் பண்ணது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அலாவுதீன் ஹசன் பாமன் ஷா பாமன் ஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவர் தான் வந்து பாமினியோட ஃபவுண்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு இவரோட பீரியட் எது வரைக்கும் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் வரைக்கும் இருந்திருக்கு பாமினிக்கும் விஜயநகருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இவங்க ஒரே பீரியடில் இருந்தவங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா இவங்களுக்கு அடிக்கடி எதுக்காக சண்டை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா ரிவருக்கும் துங்கபத்ரா ரிவருக்கும் நடுவில் ராய்ச்சூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வளமான ஏரியா இருந்தது அந்த ஏரியாவை வந்து ஆக்குபை பண்ணணுன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு சைடுமே வந்து ரெண்டு கிங்டமும் நினச்சாங்க அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் காஸாக இருந்தது ஸோ பாமன் ஷா பீரியடில் வந்து அவங்களோட அந்த கிங்டமை வந்து டிவைட் பண்ணி வச்சுருந்தாரு நாலு டிவிஷனாக வச்சுருந்தாரு அந்த நாலுக்கும் தரஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சிருந்தாங்க அந்த ஒவ்வொரு தரப்புக்கும் ஒவ்வொரு கவர்னரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாரு அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக பாமன் ஷா வந்து அவருக்கே அவர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஐம் த செகண்ட் அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் கொடுத்துக்கிட்டாரு அவரோட காயினில் வந்து அவர் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா காயின் அதில் வந்து அச்சிடப்பட்டு அதெல்லாம் இருந்தது பாமன் ஷாக்கு அப்புறம் வந்து முகமது ஒன் வந்து வந்தார் இவர் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருந்திருக்காரு முகமத் ஷா வந்து வந்தோடனே என்ன செஞ்சார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வாராங்கல்லாம் அட்டாக் பண்ணார் வாராங்கல் அப்படின்றது ஒரு ஏரியா அவர் அட்டாக் பண்ணார் அது மட்டும் இல்லாமல் கோல்கொண்டா அப்படின்ற இடத்த வந்து ஃபோர்ட்டை ஆக்குபை பண்ணார் கோல்கொண்டா வெயிட் அ செகண்ட் ஐ வில் ஷோ யூ த ஃபோர்ட் இதுதான் அந்த கோல்கொந்தா ஃபோர்ட் இதை வந்து ஆக்குபை பண்ணி வச்சுக்கிட்டாரு இந்த ஃபோர்ட்டுக்கு நிறைய சிறப்பு அம்சங்கள்லாம் இருக்குது சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நீங்கள் கீழேருந்து ஒரு விஷயத்த சவுண்டு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ட்டோட இன்னொரு கார்னரில் கூட அதை நம்மளால் கேட்க முடியுமா அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தது அப்புறம் முகமத் ஷா வந்து என்ன பண்ணாருன்னா அவரோட கேபிட்டலை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணார் குல்பர்கா அப்படின்னு இருந்த இடத்துலேருந்து பிதார்க வந்து அவரோட கேபிட்டலில் மூவ் பண்ணார் ஸோ ஃபோர்ட்டி ஃபோர்
எந்த மாதிரி அப்படின்னா ஒரு பெரிய கிங்டம் இருக்கிறது சின்ன சின்ன டிவிஷனாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறது அந்த டிவிஷனுக்கு ஒரு ஒரு பர்சனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அவங்கள வந்து அந்த இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்ல அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்க்கு வந்து சேலரி அப்படின்றத வந்து கேஷாகவோ மணியாகவோ கொடுக்காம லேண்டாக கொடுத்துருந்துருக்காரு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்பயே அவங்களோட டெக்கான் முஸ்லிம்ஸ் பர்தேசி முஸ்லிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் இருந்திருக்காங்க அந்த ரெண்டு குரூப்பும் அடிக்கடி பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கவான் வந்து அவங்க அந்த எம்ப்ளாயிஸ் அவங்க முஸ்லீம் கிங்டம் அப்படின்றதுனால சுல்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சுல்தானுக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டாக இருந்தார் அது வந்து பார்க்குறதுக்கு யாருக்குமே இஷ்டமே இல்லை பிடிக்கவே இல்லை அது இவர் சம்டைம்ஸ் இவருக்கு டெசிஷன் பவர் கூட கிங்கு கொடுத்துருந்தார் அதனால் இதெல்லாம் பிடிக்காதவங்க வந்து அப்போஸ் பண்ணி ஒரு லெட்டர் எழுதுனாங்க ஹி இஸ் நாட் தட் மச் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனானிமஸ் லெட்டர் எழுதுனாங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து சுல்தான் என்ன செஞ்சுடுறாரு அப்படின்னா நீ வந்து நான் உனக்கு இவ்வளோ பவர் பொசிஷன் கொடுத்தும் நீ எனக்கு வந்து துரோகம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவரை வந்து கொண்டுடுறாங்க கொண்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து கிங்கும் வந்து இறந்து போயிடுறாரு இறந்து போயிட்டு அவரோட பீரியட்க்கு அப்புறம் பெருசாக ஒன்றும் நடக்கலை அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக அடுத்த அந்த சக்ஸஸஸ் எல்லாம் ரூல் பண்ணல அதோட பாமினியோட பீரியட் முடியுதுன்னு சொல்ல முடியாது பேரலாக விஜயநகரோட பற்றி இனிமேல் பார்ப்போம் ஆல்மோஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்த ரூலர்ஸ் ரூல் பண்ணல அவங்க அதோட தோத்து போயிடுறாங்க விஜயநகரோட எம்பயர் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா முத முத ஹரிஹரா புக்கா அப்படின்றவங்க ரெண்டு முக்கியமானவங்க இவங்க தான் வந்து ஃபவுண்டர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் விஜயநகரை ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க இதுக்கு நாலு டைனாசிட்டியாக அந்த விஜயநகர எம்பயரை ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சங்கமா சலுவா துலுவா அண்ட் ஆராவிது இதுதான் அந்த நாலு இது ஹரிஹராவும் புக்காவும் மொதல் மொதல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹோசியாலா அப்படின்றது என்னென்னா கர்நாடகா ரீஜன் இங்கே வந்து ஹம்பி அப்படின்ற இடத்துல இவங்களோட கேபிட்டலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஹரிஹராவும் புக்காவும் யாருன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பலாலா த்ரீ அப்படின்றவருக்கு கீழே இருந்த மினிஸ்டர்ஸ் அவரோட இறந்து போனதுக்கப்புறம் இவங்கள வந்து ரூலிங்காக ரூலிங்க்கு வர்றாங்க வந்துட்டு இந்த ஹம்பியில் கேபிட்டலை வைக்கிறாங்க அந்த ஹம்பியை தான் வந்து விஜயநகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீநேம் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு நடுவில் வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா நான் ஆல்ரெடி முன்னாடி சோர்ஸில் சொன்னேன் இல்லையா அந்த விஷயம் இங்கே வருது பாண்டியர்கள்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பாண்டியர்கள் அப்புறம் ஹோசியாலாஸ் ஆந்திரா இவங்க இவங்க இந்த ககத்தியாஸ் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சுல்தானுக்கு எதிராக வந்து போராட்டம் பண்ணுறாங்க போர் தொடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் பண்ணுறப்ப சுல்தான் வந்து நம்மளை ஈஸியாக அழிச்சிடுறாரு அப்போ அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் வெக்கம் நடக்குது அந்த இடத்துல யார் ரூல் பண்ணுறது அப்படின்றது தெரியாமல் ஒரு விஷயம் இருந்துட்டு இருக்கிறப்போ அந்த வேக்கமாக ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து பாமினியும் விஜயநகரும் வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இப் அப்போ வந்து அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து டெல்லி சுல்தான் வீக் ஆகிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் சவுத் சைடு அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஈவன் தோ இந்த பி இந்த சைட்லாம் அவர் ஜெயிச்சு வச்சுருந்தாலும் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்காதனால இவங்களோட ரூலிங் சிஸ்டம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு கர்நாடகாவை வந்து விஜயநகரோட வந்து அவங்க மெர்ஜ் பண்ணிடுறாங்க மெர்ஜ் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ரூலிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களோட கிங்டமை வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு அட்மினிஸ்ட் ஸ்ட்ரேஷனுக்கும் பிரதானி கவர்னர் இன்றைக்கி கவர்னர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி பிரதானி அப்படின்றது அந்த நேம் அவங்கள வந்து ரூல் ப அட்மின் பண்ணுறதுக்காக பொசிஷன் போடுறாங்க பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ புக்கா ஒன்னோட பையனான கம்பனா அப்படின்றவர் தான் வந்து நார்தன் சைடான அந்த தமிழ் ஏரியாவெல்லாம் கைப்பற்றுறாரு அங்கே வந்து அவர் நல்லா தான் அவரோட ரூலிங் போயிட்டுருக்கு இந்த விஷயம்லாம் எதில் தெரிய வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதுர விஜயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு அது யார் எழுதுனா அப்படின்னா கங்காதேவி ஹூ இஸ் திஸ் கங்காதேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கம்பனாவோட ஒய்ஃப் குமார கம்பனான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அவர் தான் புக்காவோட ஃபஸ்ட்டு சன்னு அவரோட ஒய்ஃப் எழுதின புக் இது அதில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கேதர் ஆகுது ஸோ விஜயநகருக்கும் பாமினிக்கும் எதெல்லாம் வந்து பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிருஷ்ணா ரிவருக்கும் துங்கபத்ரா ரிவருக்கும் நடுவில் ராய்ச்சூர் அப்படின்ற ஒரு ஏரியா இருந்தது அதை கைப்பற்றணும்னு நினச்சாங்க ரெண்டு பேருமே அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிந்து முஸ்லீம் பிரச்சனை இருந்தது விஜயநகருக்கோட கிங்டமை ரூல் பண்ணுறவங்க வந்து ஹிந்துஸாக இருந்தாங்க
சம்டைம்ஸ் வந்து ஈவன் விஜயநகர் எம்பயர்லேருந்து போர் தொடுத்து ஒரிசா அந்த மாதிரி ஏரியாக்கள்லாம் போகிறப்ப அங்கே நான் முஸ்லீம்ஸாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க சுல்தானிச் வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணுறதில்ல சம்டைம்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணாங்க சம்டைம்ஸ் அப்போஸ் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் போய்கிட்டே இருந்தது இந்த ப்ராப்ளமை போயிட்டு இருக்கிறப்பயே வந்து என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா கஜபதி அப்படின்றவர் வந்து ஒருத்தவர் உள்ளே வர்றாரு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரிசாக்கும் விஜயநகருக்கும் வந்து சண்டை போட்டு இந்த கஜபதி என்ன பண்ணுறாரு ஆந்திராவோட கோஸ்டல் ஏரியாவை கவர் பண்ணிடுறாரு அவர் அதை மட்டும் கவர் பண்ணது இல்லாமல் திருச்சிராப்பள்ளியில் அந்த காவேரி பேசின் இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் வந்து ஸ்ரீரங்கம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கோயிலில் இருக்கிற சிலைகள் அதுக்கப்புறம் பொக்கிஷம் அப்படியாம நிறைய வேல்யூபிள் ஆர்னமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவர் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு வெல்த்தி அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்கல்ப்சர்ஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் அவர் எடுத்துடுறாரு என்னடா இவ்வளோ மோசமாக ரூலிங் சிஸ்டம் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ சாரி ச இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து சங்கமா டைனாசிட்டின்னு சொன்னோம் இல்லையா சங்கமாவோட பெஸ்ட்டு ரூலர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவராயா டூ இதோட சங்கமா முடியுது கஜபதி வந்து ஓவர் டேக் பண்ணிடுறனால இந்த கஜபதியை வந்து அடுத்து யார் கா ஓவர் கம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சலுவா நரசிம்மா சங்கமா ஓவர் ஆகுது சலுவா டைனாசிட்டி இங்கே தொடங்குது கஜபதி வந்து அவங்க அவர்கிட்ட வந்து சண்டை போட்டு ஜெயிச்சு அந்த கோஸ்டல் ஏரியா எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடுறாரு இந்த சலுவா நரசிம்மா வந்து ஃபோர்டீன் நைன்டி ஒனில் இறந்து போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் பையனான நாரசா நாயக் வந்து ரூலிங்க்கு வர்றாரு அதுக்கப்புறம் சில பல ஆட்சியாளர்கள்லாம் மாறுறாங்க அதோட வந்து சலுவா முடியுது ஸோ தேர்டான துளுவா வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது கிருஷ்ணதேவராயா வர்றாரு ஃபிஃப்டீன் நாட் நைன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இவரோட ரூலிங் இருந்திருக்கு இவர் வந்து துளுவா டைனாசிட்டியோட கிரேட்டஸ்ட் கிங் இவர் தான் இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருந்தது இல்லையா முஸ்லீம்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் நடந்துட்டு இருந்தது இல்லையா அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்து இவர் தீத்திருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து கோயில்களுக்கெல்லாம் நிறைய வந்து தானம் கொடுத்துருக்காரு கோயிலோட இந்த எஜுகேஷனுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருந்திருக்காரு விமன் எஜுகேஷனுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காரு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் கிருஷ்ணதேவராயோட ரூலிங் பீரியடில் நடந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட அந்த கோர்ட்டில் வந்து அல்லசாணி பெத்தன்னா நந்தி திம்மன்னா அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பொயட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க அஷ்டதி கஜா வந்து இவர் ஃபாலோ பண்ணார் ஸோ பேட்டில் ஆஃப் தாலிகோட்டா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து விஜயநகர் எம்பயர் டவுன் ஆகிடுறாங்க இங்கே இதோட விஜயநகர் எம்பயர் தோத்து போயிடுற ஒரு பேட்டில் தான் வந்து பேட்டில் ஆஃப் தாலிகோட்டா அப்படின்றது ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணதேவராயாவோட டெத்துக்கு அப்புறம் அவரோட சன் வந்து ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கார் அதனால வந்து இவர் கிங் கிங்காக ஏற்றுக்க முடியாது இவர் எப்படி ரூல் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அச்சுத தேவராயா அப்படின்றவரை வந்து கிங்காக போடுறாங்க யார் இந்த அச்சுத தேவராயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணதேவராயோட கடைசி தம்பி இவரை போடுறாங்க ஆனால் வந்து இல்ல இல்ல அவங்க பையன் தான் டேரக்ட் ரூலிங் தான் வரணும் இது எப்படி ரூலிங் சிஸ்டம் இது பண்ண முடியும்ட்டு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சண்டை எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க போட்டுட்டு இருக்கிறப்ப என்ன இது அப்படின்னா கிருஷ்ணதேவராயாவோட மருமகன் இருக்கார் இல்லையா அவர் பேர் ராமராயா அவர் வந்து அந்த குழந்த அவரோட பையன் வந்து ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கான்னு சொன்னோம் இல்லையா அவருக்கு வந்து முடிசூட்டுறாரு நீங்கள் வந்து ரூலிங்க்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வந்து ராமராயா என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷனாக அங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாரு இதில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அரைஸ் ஆகுது அப்போ வந்து பிஜப்பூரும் கோல்கந்தா அஹமத் நகர் இந்த மூணையும் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஆதரவாக பேசுகிறது பேசிவிட்டு விஜயநகருக்கு எகெயின்ஸ்டாக வந்து இந்த ராமராயா சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறப்ப அது பின்னாடி வந்து இந்த தலிக்கோட்டா பேட்டிலில் வந்து என்ன ஆயிருதுன்னா இவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணி உடனே வந்து இவங்கள கொண்டுடுறாங்க கொண்டுட்டு இதோட வந்து தேர்ட் டைனாசிட்டி ஆன துலுவா டைனாசிட்டி முடியுது ஃபோர்த் டைனாசிட்டியான ராமாவிது சாரி ஆராவிது டைனாசிட்டி வந்து பிகின் ஆகுது இந்த ஆராவிது வந்து யாரோடது ஆரம்பிக்குதுன்னா ராமராயாவோட பையனான திருமலா அப்படின்றவர் வந்து ஆரம்பிக்கிறார் இவர் தான் வந்து ராமராயாவோட சாரி பிரதர் ஆஃப் ராமராயா தம்பி வந்து ஆராவிது டைனாசிட்டியை பிகின் பண்ணுறாரு இவர் இது வந்து ஃபோர்த் டைனாசிட்டி ஸோ சங்கமா சலுவா துலுவா அண்ட் ஆராவிது ஆராவிது ஃபோர்த் டைனாசிட்டி பிகின் ஆகுது இது பெரிய அளவுக்கு ஒன்றும் போகலை அதோட வந்து ஆல்மோஸ்ட் அவங்களோட ரூலிங் சிஸ்டம் முடியுது கொஞ்சம் சில சில சக்ஸஸஸ் வர்றாங்க அதோட முடியுது இவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 
சீஃப் மினிஸ்டரை வந்து மகா பிரதானி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கமாண்டர் தலாவாய் காட் ஆஃப் த பிளேஸ் வசால் அண்ட் செக்ரட்டரி ஆர் அக்கௌண்டன்ட் ராயாசம் பர்சனல் அட்டண்டன்ட் அடைப்பம் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஏஜென்ட் காரியகர்த்தா இப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி ப்ரெசென்ட்டில் இப்படி இருக்கிறதா அன்றைக்கி அந்த மாதிரி அட்ரஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இவங்களோட பீரியட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ராஜ்யாஸ் ப்ராவின்ஸ் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸுக்கும் ஒரு கவர்னரை போட்டிருக்காங்க அந்த கவர்னருக்கு பேர் தான் பிரதானி நீங்கள் வந்து ரூல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க இவங்க பீரியடு எந்தெந்த ஜோன்லலாம் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி ப்ரெசென்ட்டான தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலங்கானா கர்நாடகா இந்த மாதிரி ரீஜியன் எல்லாம் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அவங்க நாயக் சிஸ்டம் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டீன்த் சென்ச்சுரியில் வர்றாங்க இவங்க வந்து தெலுங்கு கன்னடா பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களோட உள் அங்கேருந்து வந்த வம்சாவளி தான் வந்து நாயக்ஸ் இவங்க இத்தா சிஸ்டம் அப்படின்ற சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஈவன் நம்ம பிரகதீஸ்வர் டெம்பிளை வந்து பின்னாடி நிறைய அந்த எடுத்து கட்டினது எடுத்து கட்டினது இந்த சென்ஸ் லேட்டராக வந்து இந்த கும்பாபிஷேகம் பண்ணது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் சைடில் இருந்த பேலஸ்க்கு வந்து இது பண்ணுற அளவுக்கு நாயக்ஸ் வந்து பண்ணியிருந்திருக்காங்க இவங்க எங்கெங்கெல்லாம் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா தமிழில் வந்து நாயக்க கட்டணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க கன்னடாவை இவங்க நாயக்கனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தெலுங்கு வந்து நாயக்க மாறு அப்படின்ட்டு அட்ரஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அந்த நாயக்கர்ஸ் அவங்க சிஸ்டத்தை லேட்டராக வந்து பார்த்தோன்னா இவங்க எக்கானமி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறமேலு பேசன்ஸ் மூலமாக வாங்கியிருக்காங்க வாட் இஸ் தட்னா லேண்டை வந்து கொடுத்துட்றது கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து வர்ற வருமானத்தை பேசன்ஸ்க்கு பாதி ஓனர்ஸ்க்கு பாதி இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு பண்ணியிருந்திருக்காங்க தென் அங்கிருந்த இப்போ ஒரு ஃபோர்ட் இருக்கு அப்படின்னா அங்கேருந்து வெளியில இருந்த வந்த ஃபாரின் விசிட்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்து அதை பற்றி எழுதி அந்த பெருமை ரீச் ஆனது இந்த மாதிரியும் சில இடத்துல வந்து இவங்களோட எக்கானமிக் ஸ்டேட்டஸ் ரைஸ் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட பெருமைகள்லாம் வெளியிலையும் போயிருந்திருக்கு